小油坑探险记。二子坪是阳明山国家公园的一处火山凹地，这里气候温和。因此，吸引了许多动物与植物在此生长。盛夏晴朗无缝的清晨，还可以看见数以千计的小青斑蝶在这翩翩起舞。其中，有只淘气的小青斑蝶，名叫蓝点儿。蓝点儿对任何事物充满好奇。当他听说小油坑的火山景观十分特别时，便决定找时间去看看。这一天，蓝点儿在岛田市泽兰上觅食，享用他最爱的花蜜之后，开始他的探险之旅。蓝点儿一路飞着，欣赏沿路景色，不知不觉来到水池边，正打算找寻地方休息一下，突然发现叶子上趴着一只台北树蛙。奇怪的是，它一动也不动。蓝点儿好奇地询问：“嗨，你好吗？”“谢谢你的关心，没事啦。”我正在练习伪装术，台北树蛙、啊、伸伸腿回答：“原来如此，那我就放心了。看你一动也不动，还以为发生什么事。对了，可以请问你这儿是哪里吗？”“这里是大屯自然公园哦。”“咦，我为什么没看过你？你自己一个要到哪儿去啊？”台北树王纳闷地问：“听说小有坑的火山景观很奇特，我想去一探究竟。”“真的吗？我也很想去看看，可以跟你一起去吗？”“当然好，这样我们就能作伴了。”蓝点儿开心地说。于是，蓝点儿还名叫绿绿的台北树蛙。一同朝着小油坑继续前行。当他们穿过建筑，来到树林边时，抬头一望，正好瞧见一只大冠鹫正静悄悄地停在树枝上，而它锐利的双眼正紧盯着一只小青蛇。但这只眼睛奇大的小青蛇却浑然不知，还懒洋洋地趴在那儿晒太阳呢。突然间。大关就展翅，准备向下俯冲。绿绿情急之下，高高高，高高高，大叫起来。小青蛇听见，便迅速地躲了起来。大关就眼见捕猎失败，只好不甘愿地飞走了。蓝点儿和绿绿这时才松了一口气，正要离开，小青蛇又突然出现在他们的面前。喂，你想干嘛？绿绿害怕地问道。别怕，别怕，我只是想向你们道谢，谢谢你们刚刚救了我。小青蛇诚恳地说。别客气，那我们要继续赶路喽。绿绿回答。小青蛇好奇地问。你们要去哪儿啊？蓝点儿说。我们想要去小油坑看看火山景观。原来如此，这里离小油坑不远，我很熟，让我当你们的向导，也谢谢你们的救命之恩，好不好啊？征得蓝点儿和绿绿的同意后，这三只小青就同行了。小青蛇热心地为他们带路，还不忘做详细的介绍。哎呀，这是哪里？怎么那么臭啊？蓝点儿和绿绿。忍不住地发问：“咦，你们不知道吗？这就是小油坑的特色啊！因为这里的后火山活动特别旺盛
，喷气孔整年都会喷出流气与蒸汽，所以就会有这种臭气熏天的硫磺味啊。小青蛇笑着回答。走着走着，绿绿见到路旁有一瓦小水塘，正想跳进去泡一泡，小青蛇急忙制止了他：“等等！”那可是温度高达摄氏九十二至九十五度的低热水，而且还是强酸性的温泉水，酸度比人类用来洗厕所的盐酸还高呢。你这样跳进去，是想变成煮熟的青蛙吗？绿绿吓得赶紧缩回他的腿，蓝点儿也小心翼翼地避开那白茫茫的蒸汽，生怕一不注意就被毁容了。最后，小青蛇带着蓝点儿和绿绿来到观景步道。除了看到硫磺喷气孔和处处弥漫着浓浓白烟的景象外，周遭崩塌的地形更是寸草不生呢。蓝点儿和绿绿终于见到了这传说中的特殊景观，他们不约而同地说：“哇，这趟探险真是不虚此行啊！”各位聪明的大朋友、小朋友，听完的故事，是不是对阳明山国家公园更加熟悉了呢？就让我们再更加深入了解这里的生态吧。你知道吗？阳明山国家公园拥有丰富的后火山地形景观。阳明山的火山群沉积了三十万年之久，目前已经接近死火山的状态，要再喷发的几率很低。但地底下仍然潜藏着火山活动，而刚才故事中有提到的硫磺喷气孔，就是火山热气伴随着温泉喷出地表而产生的通道哦。而刚才故事里出现的角色，你认识他们吗？大家好，我是蓝蝶儿，是小青斑蝶哦，我最喜欢吃岛田柿泽兰了。希望大家能在阳明山蝴蝶季，就是每年的五月至七月来看我哟。我是台北树蛙绿绿，我是台湾特有种，是保育类动物哦。喜欢住在湿地或是聚集在水池及沟渠。我最爱吃蚂蚁或虫子。我的特色是拥有翠绿色的背部及黄色的腹部哟。我是小青蛇，我喜欢吃蚯蚓，很多人都会把我跟赤尾青竹丝搞混了。但是我们长得比较大，而且尾巴没有红红的，请下次不要再把我误认为是青竹丝喽。哈哈哈哈哈！我是大观众，蜥蜴、小鸟、老鼠都是我的食物。我的身高大约五十五至七十五公分。有黑褐色的背面和后颈，我的叫声声音很高昂，远处就可以听见了。尤其在早上过后，靠着热气流盘旋飞上高空时，大家就会知道我来了。